ఎలా ఉన్నారంతా వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో నేను ఒక సైన్స్ మ్యూజియం చూపించబోతున్నాను నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్ ఇది లిస్టర్లో ఉంది ఇది మా ప్లేస్కి వన్ అవర్ జర్నీ ఇక్కడ చరణ్ అండ్ రియా యూకే వెదర్ రిపోర్ట్ చెప్తున్నారు చూడండి ఈ న్యూస్ చెప్పడం ఏంటో మీకు లాస్ట్లో చెప్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇన్ ద స్పేస్ సెంటర్ అది కిడ్స్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఆ పార్ట్ యూకేలో అవార్డ్ వినింగ్ మ్యూజియం అండి ఇది యూకే లార్జెస్ట్ ప్లానిటేరియం అండ్ ఐనిక్ ఫార్టీ టూ మీటర్స్ హై రాకెట్ టవర్ ఉందండి ఇక్కడ ఇది అవార్డ్ వినింగ్ మ్యూజియం ఇదంతా కార్ పార్క్ అండి నేను క్లోజింగ్ టైంలో చూపిస్తున్నాను సో అంతా ఎంటీగా ఉంది లోపలికైతే స్టార్ట్ అయ్యాము ఈ స్పేస్ సెంటర్ టూ థౌజండ్ వన్లో స్టార్ట్ చేశారండి ఇదేనండి ఫార్టీ టూ మీటర్స్ హైయెస్ట్ రాకెట్ టవర్ లోపలికైతే స్టార్ట్ అయ్యామండి ఇక్కడ కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే అలో చేస్తున్నారు ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ అడుగుతున్నారు వన్స్ ఇక్కడ టికెట్ తీసుకుంటే మనకు వన్ ఇయర్లో మళ్ళీ విజిట్ చేయొచ్చు ఆ టికెట్స్తో స్టార్టింగ్ నుంచి అరేంజ్మెంట్స్ అంతా చాలా బాగా అరేంజ్ చేశారు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఎవ్రీ పార్ట్ మ్యూజియం ఎంట్రన్స్లోని స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఉందండి సో ఈజ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సో ఈజ్ సెవెన్ కే ఓకే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అది స్పేస్ సూట్స్ క్లాతింగ్ వాళ్ళు ఏ టైంలో ఏ క్లాతింగ్ వేసుకుంటారు అంతా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంచారు అక్కడ చూడండి మా చరణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఏ టైంలో ఏం వేసుకుంటారు అనేది కిడ్స్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారండి ఈ స్పేస్ సెంటర్లో వాళ్ళకి ఇక్కడ చిన్న చిన్న సైన్స్ వర్క్షాప్స్ అండ్ వాళ్ళుగా చేసుకునే చిన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్లో ఎవ్రీ వన్ అవర్కి కొన్ని షోస్ వేస్తూ ఉంటాడండి మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి టైమింగ్స్ అవి అంటే యాస్ట్రోనామీ గురించి కాస్మాలజీ అండ్ ప్లానిటోరియం ఇలా ఎవ్రీ వన్ అవర్కి ఏదో ఒక షో ఉంటూ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే మార్నింగే వెళ్ళిపోవాలండి ఆ షోస్ అన్నీ కవర్ కవర్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం ఈ స్పేస్ అంటే చాలా చిన్నది బట్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మా చరణ్ ఏదో చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు కిడ్స్కి అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుందండి వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా తెలుసుకుంటారు కూడా జనరల్గా మ్యూజియం అంటే కొంచెం బోరింగ్గా ఉంటుందేమో పిల్లలు బోర్ ఫీల్ అవుతారేమో అనుకున్నాను బట్ అలా బోర్ ఫీల్ అవుతారు అనుకుని మేము ఆఫ్టర్నూన్ స్టార్ట్ అయ్యామండి మాకు అసలు టైం సరిపోలేదు మేము షోస్ అన్నీ మిస్ అయిపోయాము ఓన్లీ ప్లాంటోరియం ఒకటే చూసాము ఇక్కడ వెళ్ళాలి అంటే మాత్రం మార్నింగే వెళ్ళిపోవాలి అన్నీ కవర్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడైతే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది పిల్లలు ఇక్కడ ఇంకా చిన్న చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయండి పిల్లలకి 
SP for life funny chala bag explain chesaru ingredients 1 2 3 ani interesting ga undi adantha anje ga kunda akada aliens gurinchi kuda explain chesarandi aliens ela untaru ela communicate chestunaru ekkada untaru idantha clear ga explain chesaru This is the most interesting thing in this space center. This is a room. 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 बाईट टू टीवी सुनाई टू टीवी स्लो होते हैं चुनौती मारिया कोड़ा शिपिंदी रिकॉर्डेड वीडियो अंतर मानों ईमेल की सेंचेस को चंडी अगर वाले स्टाफ अंतर हेल्प चेस तरो पक्के लैपटॉप सुनाई लैपटॉप्स लो मान की हेल्प चेस तरो मान ईमेल की सेंचेस को चो आदि नेक्स्ट ओके 24 आवर्स की मान ईमेल कॉस्ट दे मार्केट टाइम न्यूज़ रिकॉर्डिंग दगरे वन आवर टाइम चीज कुंडी वेले डम न्यूज़ चपड़म माली राले दिन सर्जर राले दानी माली वेले चपड़म मिला रिपीटेड का चेस तरुम अपने लेदरो क्योंकि इनका प्लैनेट्स प्लैनेट्स कुरुण चली चल क्लियर का चपड़ा रहा नहीं ये चपड़ा में कहाँ दो आकर अच्छी नहीं एक्सपेरिमेंट्स करो ना ही आप प्लैनेट्स कुरुण ची
ఇది లైవ్ స్పేస్ అండి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా షో అయితే ఉందట మేము ఆ షో మిస్ అయ్యాము ఇది ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఇది ఫైనల్గా ప్లాన్ టూ దగ్గరకు వచ్చాము ఇక్కడ ప్రతి షోకి మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందే వచ్చి క్యూలో ఉండాలండి లోపలికి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము కానీ లోపల కెమెరాస్ నాట్ అలౌడ్ అన్నారు వీడియో తీయకూడదు అక్కడ ఇదేనండి రాకెట్ టవర్ ఫార్టీ టూ మీటర్స్ హైట్ ఇక్కడ షోస్ ఉన్నాయండి పైన కూడా ఇక్కడ రాకెట్ టవర్ దగ్గర కూడా షో షోస్ ఉన్నాయి మేము బట్ మేము అన్నీ మిస్ అయ్యాము మా డేట్ మీ డేట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి ఇక్కడ కిడ్స్కి యాక్టివిటీస్ కూడా ఉన్నాయండి పైన ఎత్ ఫ్రమ్ స్పేస్ స్పేస్ క్లబ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ ఇలాగ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కిడ్స్కి
ఇంకా ఇక్కడ గిఫ్ట్ షాప్స్ రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉన్నాయండి రెస్టారెంట్స్ అయితే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉన్నాయని ఈవెన్ ఇక్కడ రెస్ట్ రూమ్స్ కూడా స్పేస్లో ఎలా ఉంటుందో అలాగే డిజైన్ చేశారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది నాకైతే సో ఇదేనండి నా నేషనల్ స్పేస్ సెంటర్ బ్లాగ్ మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్